বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আশা করছি করোনার এমন কঠিন মুহূর্তে তোমরা সুস্থ আছো এবং বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করছো তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অনলাইন ক্লাস লেকচার ওয়ান আজকের বিষয় আবৃত বীজি উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তথ্য ট্যাক্সোনমি অফ এনজিও স্পাম বিষয় কোড দুই দুই তিন শূন্য শূন্য তিন উপস্থাপনায় আছি আমি এম এইস মিলন প্রভাষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ উত্তর বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কাকিনা কালীগঞ্জ লালমনিরহাট প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম আবৃত বীজ উদ্ভিদের পরিচয় আর এই অধ্যায়ের আলোসূচিতে রয়েছে আবৃত বীজি উদ্ভিদ কাকে বলে আবৃত বীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য আবৃত বীজি উদ্ভিদ এবং নগ্ন বীজ উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য আবৃত বীজি এবং টেইটোফাইট উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য এবং আবৃত বীজ উদ্ভিদের উন্নত বৈশিষ্ট্য শুরুতে জানব আবৃত বীজি উদ্ভিদ কাকে বলে তার আগে কিছু বিষয় না জানলেই নয় তা হল উদ্ভিদ জগৎ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত এদের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী এদেরকে প্রধানত থ্যালোফাইটস ব্রাওফাইটস টেইটোফাইটস জিমিনোস্প্রাম অ্যান্ড এনজোস্প্রাম প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হয় এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীসমূহের গঠন প্রকৃতি স্বভাব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যে সকল উদ্ভিদের পুষ্প বা ফুল হয় তাদেরকে পুষ্পক উদ্ভিদ বলা হয় পুষ্পক উদ্ভিদ সমূহ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত এক হচ্ছে আবৃত বীজ উদ্ভিদ দুই নগ্ন বীজ উদ্ভিদ এবার আমরা জানবো আবৃত বীজ উদ্ভিদ আসলে কাকে বলে যে সকল পুষ্পক উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে আবৃত অবস্থা থাকে তাদেরকে আবৃত বীজ উদ্ভিদ বলে যেমন আম ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক নাম মেনজিফ্রা ইন্ডিকা কাঠাল যার বৈজ্ঞানিক নাম আর্টো কার্পাস হেট্রোফাইলাস আমের যে অংশটুকু আমরা খাই সেটি মূলত গর্ভাশায় আর যাকে আমরা আটি বলে জানি তা মূলত ডিম্বক যা পরবর্তীতে বীজে রূপান্তরিত হয় এবার আমরা জানব আবৃত বীজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রিয় শিক্ষার্থী শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি আবৃত বীজ উদ্ভিদের সাধারণত মূল কাণ্ড পাতা ফুল ফল ও বীজ ধারণ করে দুই গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ডিম্বাণু আবৃত অবস্থা থাকে তিন নিশ্চিকের পর এদের গর্ভাশয় ফল যা আমরা খেয়ে থাকি এবং ডিম্বাণু বীজে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে নতুন গাছ রোপণে সাহায্য করে চার পরাক্রেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে গর্ভমণ্ডে পতিত হয়ে নিষ্ক্রিয়া ঘটায় পাঁচ এরা গুল্ম বিরোধ বৃক্ষ এক বর্ষজীবী বা বহু বর্ষজীবী হতে পারে পুষ্পের স্ত্রীস্তবকে সুনির্দিষ্ট গর্ভশয় থাকে সাত এদের দিনিশেক ও ত্রিমিলন ঘটে থাকে আট এদের সকল সদস্যই পুষ্প উৎপন্ন করে নয় এদের আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় না এবং দশ এদের শস্য ট্রিপ্লয়েড ধরনের এবার জানব আবৃত বীজি ও নগ্ন বীজি উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি আবৃত বীজ উদ্ভিদ প্রজাতির উদ্ভিদে ডিম্বক গর্ভাশয়ে আবৃত থাকে আর নগ্ন বীজি প্রজাতির উদ্ভিদে গর্ভাশয় থাকেই না তাই ডিম্বক নগ্ন থাকে আবৃত বীজ উদ্ভিদের অধিকাংশই পুষ্প উভলিঙ্গ অর্থাৎ পুং এবং স্ত্রীলিঙ্গ ফুল একই উদ্ভিদে পাওয়া যায় আর নগ্ন বীজির ক্ষেত্রে অধিকাংশ পুষ্পই এক লিঙ্গিক তবে কতিপয় উভলিঙ্গ পাওয়া যায় আবৃত বীজ উদ্ভিদের আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় না নগ্ন বীজি উদ্ভিদের আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় আবৃত বীজির পরাগণ পরোক্ষ ধরনের হয় আর নগ্ন বীজির পরাগণ প্রত্যক্ষ ধরনের হয় আবৃত বীজির শস্য নিষেকের পরে সৃষ্টি হয় আর নগ্ন বীজি উদ্ভিদের শস্য নিষেকের আগেই সৃষ্টি হয় আবৃত উদ্ভিদের শস্য ট্রিপ্লয়েড ধরনের আর নগ্ন বীজি উদ্ভিদের শস্য হ্যাপ্লয়েড ধরনের আবৃত বীজ উদ্ভিদের দিনিষেক ঘটে আর নগ্ন বীজ উদ্ভিদের দিনিষেক ঘটে না আবৃত বীজ উদ্ভিদ পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারকারী সংখ্যায় বেশি রয়েছে আর অন্যদিকে নগ্ন বীজ উদ্ভিদ পৃথিবীতে সংখ্যায় খুবই কম যতটুকু রয়েছে তাও আবার অনেকটা বিলুপ্তির পথে এবার জানব আবৃত বীজি ও টেইটো ফাইটসের মধ্যে পার্থক্য প্রিয় শিক্ষার্থী স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আবৃত বীজ উদ্ভিদের ফুল ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় আর টেইটো ফাইটসের ফুল ফল বীজ উৎপন্ন হয় না আবৃত বীজ উদ্ভিদ সবাই হেটোরেসপোরাস আর টেইটো ফাইটস হলো হোমোস্পোরাস আবৃত বীজি এদের পরিবহন টিস্যুতে ভেসেল ও সঙ্গীকোষ থাকে আর টেইটো ফাইটসে ফাইটসের পরিবহন টিস্যুতে ভেসেল ও সঙ্গীকোষ থাকে না আবৃত বীজ উদ্ভিদের পুং গ্যামেট ফ্লাজলা বিহীন ও নিশ্চল প্রকৃতির 
আর টেরিটোফারস এর পুঙ্গামেট ফ্লাজেলা যুক্ত এবং সচল প্রকৃতির আবৃতবীজ উদ্ভিদের আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় না তবে ভ্রূণথলি সৃষ্টি হয় আর টেরিটোফারস উদ্ভিদের আর্কিগোনিয়াম এবং অ্যান্থ্রিডিয়াম সৃষ্টি হয় এবার জানব আবৃতবীজ উদ্ভিদের উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো এদের অভিযোজন ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সমগ্র পৃথিবীতে এরা প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদগোষ্ঠী দুই পরিবহন টিস্যু জাইলেমে ভেসেল এবং ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ থাকে তিন যৌন জনন সংগঠনের জন্য বিশেষায়িত পুষ্প গঠন করে গর্ভসায় বিকশিত এবং নিশিকের পর ফলে পরিণত হয় যৌন জননের পাশাপাশি আবৃত্ত বিদ্যুদ্ভিদের অঙ্গ জননও ঘটতে দেখা যায় যেমন শাখা কলম করেও নতুন আমরা উদ্ভিদ পেতে পারি তারপর বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে থাকে সেটা বায়ুর মাধ্যমে হতে পারে পতঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে পানির মাধ্যমে হতে পারে সাত নিশিকের পূর্বেই এদের পরাগায়ন ঘটে থাকে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তা আমরা চিত্রের মাধ্যমে খুব সংক্ষেপে বুঝতে চেষ্টা করব আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটি নগ্ন বীজ অর্থাৎ সাইকাসের মেঘাস প্রোফিল যার বীজগুলো অর্থাৎ ডিম্বক এখানে গর্ভসায় বিহীন অর্থাৎ নগ্ন অবস্থায় রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি আমের ছবি যেখানে গর্ভসায় বাইরের দিকে বহিত্বক এবং মধ্যত্বক অন্ততক আমরা মূলত মধ্যত্বক গর্ভসায় খেয়ে থাকি আর অন্ততক অর্থাৎ আটি বলে যেটা পরিচিত সেইটি ডিম্বক সেই ডিম্বকটিকে দেখা যাচ্ছে গর্ভসায় দ্বারা আবৃত অবস্থায় রয়েছে তাই মূলত এটি আবৃত বীজ উদ্ভিদ এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টেরিসের কথা বলা হয়েছে যাকে আমরা টেরিডোফাইটস নামে পরিচিত এরপরে দেখতে পাচ্ছি আবৃত বীজ উদ্ভিদের পূর্ণঙ্গ জীবনচক্র প্রিয় শিক্ষার্থী এই মধ্যে শেষ হয়ে গেল আজকের ক্লা লেকচার ওয়ান ক্লাসটি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছ যদি বুঝতে একটু সমস্যা হয়ে যায় যেহেতু অনলাইন ক্লাস তো তোমরা আমার ম্যাসেঞ্জার ইউটিউব আমার ম্যাসেঞ্জার আমার ফোন নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারবে আশা করছি আবারও সবাই সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবে আল্লাহ হাফেজ